donne e fotografia. Donne in una prospettiva insolita. Donne che forse sappiamo e non ci aspettiamo. Un giro del mondo. Andiamo. Siamo, come sempre con le donne, in ottime mani. Donne. 1. Claudia Gaudelli. L'arte di colpire. Siamo in un combattimento. Siamo ogni giorno sul ring e Claudia Gaudelli l'ha fatto mettendo in luce un lato delle donne che viene comunemente associato alla mascolinità, che molti definirebbero addirittura un lato oscuro, sperando di ampliare la nostra percezione dei limiti della femminilità. Ha fotografato donne sul ring. Ognuna di queste atlete ha la sua storia, ma tutte hanno qualcosa in comune, origini umili e ambienti familiari in cui l'atmosfera prevalente era il bisogno e la povertà. Nessuno dei suoi soggetti proviene da famiglie convenzionali o da belle case con giardino o da appartamenti ariosi con vista sul balcone. Per queste donne il loro passato è diventato la loro identità e le ha collocate in un presente in cui il sacrificio, il rispetto e l'amore per la box sono l'aria che respirano. Per queste donne coraggiose la box è una forma d'arte, l'arte di colpire e non essere colpite. Queste atlete vivono una vita di disciplina e di allenamenti rigorosi. Ogni giorno, quando si alzano, cercano un futuro diverso per loro stesse. Trascorrono il loro tempo libero su lunghi tragitti da quartieri poveri e periferici, viaggiando per avere la possibilità di salire sul ring. Si allenano ogni mattina, a volte anche la sera, giorno dopo giorno. Tutte loro si impegnano al massimo per avere la possibilità di realizzare un sogno un'opportunità di vincere il campionato del mondo. Questo sogno è ciò che le tiene in piedi. Questo sogno ha impedito loro di cadere. Le ha fatte svegliare, allenare, lottare e combattere. Donne. 2. Anna Grevenitis, doppio autoritratto quotidiano. Mette in posa la sua quotidianità. Sono autoritratti di due donne. Anna Grevenitis è un'artista visiva nata in Francia e con sede a New York a Brooklyn. Usa la sua casa come palcoscenico e il suo corpo e quello degli altri nella sua sfera familiare come personaggi per trasmettere nelle fotografie l'essenza di ciò che vuole esprimere sulla famiglia. Per il suo lavoro l'atto di esibirsi è un passo importante nella creazione dell'immagine esperienze domestiche quotidiane e condivisione con la figlia. Quando è nata mia figlia mi è stato detto che aveva i marcatori fisici della sindrome di Down. Pochi giorni dopo la diagnosi di trisomia 21 fu confermata da un semplice esame del sangue. Oggi a distanza di anni Luigia è un adolescente vivace ma questi marcatori sono cresciuti con lei e la sua disabilità rimane visibile al mondo esterno. Mentre cerchiamo di svolgere le nostre vite ordinarie nella nostra comunità, andare a prendere un gelato dopo la scuola, fare la spesa o camminare fino alla biblioteca, mi capita spesso di notare che le persone la fissano, la guardano o la guardano di traverso. Anche se il loro sguardo sembra invasivo, lo percepisco più come interrogativo che come giudizio, almeno la maggior parte delle volte. Lei apre una finestra sulla loro realtà. Per enfatizzare il controllo sul suo messaggio, queste scene quotidiane sono meticolosamente allestite, illuminate, sono messe in scena e in posa. Gli interpreti sono sua figlia e lei. I doppi autoritratti sono volutamente sviluppati in bianco e nero perché, eh, rifiutando l'elemento decorativo ed emotivamente evocativo del colore, lei intende mantenere e rimarcare una distanza. 
La composizione delle fotografie esprime atti domestici e di routine in cui si rivolgono direttamente agli spettatori. Guardateci mentre facciamo il bagno, guardateci mentre ci prepariamo. Eccoci qui al momento di andare a letto, eccoci qui in un giorno a caso a riparare le imposte. In ogni scena lo spettatore è immerso in una prospettiva esterna. A prima vista può sembrare che si offrano come prede vulnerabili al giudizio di chiunque, ma in realtà lei sta proteggendo le loro vite. E noi spettatori siamo colti in flagrante. Con lo sguardo della fotografa, sempre diretto alla macchina fotografica. Donne, 3. Mariette Patty Allen, in modo opposto. Qui parliamo di trasformazioni. Crossdressers and those who love them. È stato innovativo nella sua indagine su una comunità incompresa. Coloro che si travestono, anche solo in forma ludica, e tutti quelli che li amano. Mariette li ama così tanto che nella sua ricerca visiva e di testimonianza si spinge fino alle frontiere di genere. Fotografie, interviste e saggi sull'attivismo politico, sui giovani e sulla gamma di persone che si identificano come transgender negli Stati Uniti si uniscono. Per un caso fortuito ho alloggiato nello stesso hotel di un gruppo di crossdresser che mi hanno invitato a fare colazione con loro l'ultima mattina. Quando ho scattato una foto di gruppo mi ha commosso l'esperienza di guardare negli occhi una delle persone del gruppo. Mi sembrava di guardare l'essenza di un essere umano piuttosto che un uomo o una donna. Questo incontro casuale mi ha portato in un mondo per lo più chiuso di uomini che hanno bisogno di esprimere i loro lati femminili, rendendomi conto presto che mi ero imbattuto in qualcosa di potenzialmente liberatorio e quasi completamente frainteso. Ho deciso di smontare la questione della sbizzarria per offrirne una visione diversa. E ci riesce in nome dell'amore cercando una densità ed una profondità, una normalità, una semplicità, un'accettazione. E tutte le sue foto hanno un nome. Ausla, Lady, Laura, Nomi, Natalie, Malou. Con gli amici, parenti, davanti a casa, in una familiarità, in un mondo che è sempre e anche interiore. Di introspezione. Serio e un poco malinconico, in attesa di una piena accettazione. Loro si sono accettati. E noi? Loro hanno percorso la loro vita semplice e intensa. Loro hanno saputo incontrare il loro opposto. E noi? Donne. 4. Gillian Laub. Equilibrio o denuncia? L'orrido, mieloso, volgare, esagerato volto delle donne americane. Divisioni, differenze atroci. Morali. C'è sempre una impalcatura, un dietro le quinte per lo show che si deve inscenare. Quando tutto è costruito, pronto ad urlare. Ma attenzione, tutto questo ce l'ha contrasti sociali, razzismi, liti. Denuncia scontentezze e barocchismi tra Covid e ascese alla conferma sociale e coinvolge anche chi ha solo bisogno di lavorare in questo dramma. Lei si interroga, cerca legami, cerca di comprendere, di entrare in questo mondo di alterità dove un poco di verità esiste e crea anche cortocircuiti ironici da 10.000 kV. Questo non è più il sogno americano, ma l'incubo, il fine a se stesso, l'elevazione a potenza della potenza, delle eterne bamboline Dolly Parton che implodono di una vita cosmetica in cui il codice di comunicazione le accomuna in falsarie della vita. In alcuni casi svela il vuoto dietro la seduzione spinta al limite 
a cui ci stiamo abituando. Ci dice, ci urla di guardarci allo specchio e guardare dietro di noi. Ma forse no, meglio essere così, narciso, da credere solo ai trucchi e imprigionarsi in un vortice pavonesco. Donne, 5, Marisol Mendes, Bolivia. Se vi parlassi di cultura dominata dal macismo, direste che è ovvio. Un già sentito, un riproporre le solite cose. Eppure ci sono alcune immagini che dicono che questo attira anche alcune donne. Quando si parla di matriarcato sarebbe anche una bella e forse giusta utopia. Eppure il gusto del potere, del comando esiste anche qui. Il titolo non poteva che essere matriarca. Ritraendo appunto le matriarche, le streghe devote, le mogli emancipate, le vergini diaboliche, le vedove danzanti di madre, il suo libro, il suo progetto, la fotografa ha trovato un, un modo per ricollegarsi alla propria stirpe femminile. Marisol cerca di ricollegarsi alla propria stirpe femminile, di miscelare le culture differenti, religioni diverse, popolarità andina e iconografia cattolica. E lo fa portandoci in un mondo tra documentario e fiction. Una religione che permea tutto, che si vuole preservare, proponendo una immagine di donna. Per arrivare ad un eccesso e una confusione, un modello di bellezza e regalità che attraversa il tempo. Senza dimenticare le lacrime di una mater dolorosa che non sa più dove guardare se rivolgersi al suo glorioso passato sempre più in ombra oppure guardare avanti pronto a conquistarsi come donna e come popolo un nuovo futuro coniugato al femminile di vergine sposa e guerrigliera la nuova identità colombiana non solo di resistenza reimmaginando le figure di una nuova Maria Maddalena o di una Vergine Maria. Donne, sei Valeria Meschita, nessuno mi crederà. Stasera però sono irrequieta. Mi siedo al tavolo della sala da pranzo, rovistar nel frigorifero. Cosa sto cercando? Per tutto il giorno ho rovistato, frugato nelle stanze e negli armadi, scrutando le nostre cose, studiandole. Dispongo dei miei giorni, il conto e li riconto come se fossero perduti. L'amore, l'amore, ha più a che fare con i fatti quotidiani e i silenzi. I confini si confondono, la mia distanza scivola, l'arroganza e l'illusione dell'immunità vacillano. Mi sveglio nel cuore della notte, stordita e angosciata. Questi sono i miei segni, i nostri segni dell'amore. Da quel semplice fatto tutto segue. Mi rendo conto che al di là dei giorni delle esigenze di una semplice vita c'è solo la mia confusione sul suo significato. Il desiderio di nascondermi. Arriverà una fotografa, arriverà e troverà il coraggio di urlare, non solo più di dolore. Non ho un altro posto dove andare. Non l'ho detto a nessuno. Ho aspettato che lui cambiasse. Sono ormai undici anni. Adesso. Se qualcuno mai mi toccasse ancora, giuro che lo uccido. Cominciò la prima volta che rimasi incinta. E eh, ok, ok, è stato un mio errore. Mia madre mi ha chiesto come ho fatto a causarmi questo. Ovviamente è stato un incidente in bicicletta. I vicini chiamarono la polizia. Chi mi crederà mai? Donne, sette, i profili di Erika Diman. Donne. 8. Sandra Hoyn, 
Sei ancora la mia bambolina. Lei è diventata una compagna per lui. La sente, percepisce la sua anima, le dà vicinanza e sicurezza, energia, un senso. Lui è Dirk, lei è Jenny. Vive da quattro anni in Germania con la sua bambola di silicone, Jenny. Dopo un esaurimento nervoso, perché si sentiva solo, ha comprato la bambola per 6.000 euro. Jenny è un'anima di un altro mondo. È un'energia di un mondo senza cervello e senza sensi che noi abbiamo. Il corpo di Jenny non è più perfetto. La sua pelle si stacca. A volte vorrei andare con lei al cinema. La sera stiamo in casa a guardare la tv. Donne finte per uomini inutili. Donne. 9. Nadia Sablin e le zie. Due donne, due sorelle. Le zie. La casa in montagna è ancora occupata dalle zie da aprile a settembre. Loro hanno fatto affidamento l'una sull'altra per il sostegno e la compagnia per tutta la vita. Anche Nadia ha trascorso le sue estati lì, sorvegliata dalle zie, andando con loro a raccogliere bacche nel bosco, a pescare nel fiume quando era piccola. Quando poi era diventata più grande, la mandavano a comprare il pane, eh, il pane fresco nel negozio, oppure a prendere il latte nell'allevamento collettivo di mucche dietro casa. Negli ultimi anni le fotografa, le loro abitudini e occupazioni e il piccolo mondo che le circonda. Le immagini che produce fanno parte di un processo di dimenticanza, ma di ricordo. Un gatto parlante o una pioggia di calendule hanno perfettamente senso per me, perché è così che vivo il villaggio. O forse diventa vero nel villaggio delle mie fotografie. Viene da chiedersi se siano reali o immaginarie. Quel luogo diventa a poco a poco magico. Aleftina brandisce un'ascia per tagliare la legna da ardere. E Ludmilla si arrampica su di un enorme mucchio di assi scartate nella segheria che ha sostituito l'allevamento collettivo di mucche. Passano il loro tempo insieme, inseparabili. Mikhail Bulgakov, Gabriel Garcia Marquez e Haruki Murakami sono lì, il loro realismo magico, la loro fiaba reale. Qui la legge è interpretazione della verità. Lei vive il loro mondo tra il suo passato e ogni estate che la aspetta. Le zie sono una fiaba reale e al tempo stesso incantato. Donne 10. Sonia Hamad Sonia Hamad segue il suo progetto Woman Life Freedom dedicato alle donne che combattono nel Kurdistan iracheno e nel territorio del Rojava nel nord della Siria contro i miliziani del gruppo di Stato Islamico. Per lei questa ricerca è diventata non solo una questione politica, ma anche personale. Queste donne lottano contro il sistema patriarcale dell'IS, in cui gli viene negato ogni diritto di libertà e indipendenza. Rischiano la vita per conto di un paese che non è mai esistito, sebbene ogni curdo ne conosca perfettamente i confini. Il suo lavoro è stato pubblicato in una fanzine prodotta dall'etichetta indipendente Fugazin, in edizione limitata. Donne 11. Romina Ressia e le eroine finite. E se Biancaneve morisse? Wonder Woman invecchiasse? Bad Girl fosse con un'anca schiantata e camminasse con il bastone? Tutti i nostri supereroi finiti, senza superpoteri, perché vecchi. Di solito, quando pensi ad un eroe, ti viene in mente un tizio muscoloso che sa volare e che con un pugno può distruggere tutto il male del mondo. Ma chi è davvero il tuo eroe? Pensi davvero che pagare una bolletta in posta non sia da eroi? Che non arrabbiarsi quando sei in mezzo al traffico? Non sia da eroi. Che crescere dei figli per vederli un giorno andare via da te. Non sia da eroi. 
che svegliarsi di lunedì mattina per andare al lavoro non sia da eroi, che diventare adulti non sia da eroi. Non credi che essere eroi sia la cosa più ordinaria del mondo? Romina Ressia è una giovane fotografa argentina che ci tiene ad esplicitare come questo suo progetto non parli affatto di morte. Not about death. Ci hanno fatto credere che gli eroi volano, invece per lo più camminano col bastone a volte. Affrontiamo il mondo reale con il bagaglio che ci è stato inculcato attraverso i cartoni animati, i fumetti e i personaggi di fantasia durante la nostra infanzia. Gli ideali di onnipotenza, bellezza, poteri fisici e soprannaturali. Il male non vince mai. Che se mi trovo in una situazione di pericolo qualcun altro mi salverà e che tutte le storie hanno un lieto fine. Le donne, come supereroine, finiscono. E allora tutto torna in mano nostra, in mano loro, alle loro battaglie quotidiane. Donne, 12, Adi Berry e le ancore di leggerezza. A volte le donne vengono portate via dalle guerre civili e piomba una nostalgia senza limiti. Allora ci si incomincia ad interrogare. Identità, esilio, fuga, poi... Il ritorno. C'è un'amica, una sorella che invita, che chiama. Wearing the Inside Out è un'indagine personale attraverso la fotografia sul desiderio di diventare madre, o meno, e su ciò che questo rappresenta nella definizione dell'identità femminile. Il progetto nasce dalla consapevolezza di non essere all'altezza delle aspettative che la società ha sulle donne. Nel 2021 viveva con la sua amica Asi, suo marito, la loro figlia piccola, la tata e i loro cane. Mi sono trovata a essere la zia in casa. Asi rimase incinta del suo secondo figlio. La vicinanza delle loro vite ha reso difficile non chiedersi se anche lei volesse formare una famiglia. Inizia così a documentare la gravidanza dell'amica e la vita che condividevano. Quello che fotografa è il grande progetto della femminilità e leggerezza delicatezza è ancorata alla riverenza per le minuzie della vita e ce ne parla molto bene rispetto semplicità attenzione e cura per quello che verrà attesa e partecipazione è una marea di domande sul futuro che lasceremo e qualcun altro affronterà. Trasmetteremo la forza e non vorremmo ci fossero punti interrogativi. E queste erano alcune tra le donne che ho incontrato e che mi hanno chiesto di essere presentate a voi. Grazie per essere state e stati insieme. Continuate a guardare questo canale. L'episodio di oggi è legato ai bambini, seguirà uomini e famiglia. Un viaggio non convenzionale nelle tribù, nelle diversità, a cercare quello che ci può unire nella disparità del mondo, nei suoi angoli più nascosti, ma non per questo super vitali. Per restare in contatto iscrivetevi alla newsletter settimanale senza francobollo robertocarlone.it slash newsletter. Vi saluto. Un bacio. Ciao, alla prossima.